Hello! Again, welcome back to my YouTube channel. It's Best TV. So today, I am uh, magtuturo tayo sa Google Classroom na tayo ay bata. For example, bata ako. So titignan natin kung ano yung itsura ng Google Classroom sa student. Okay? Or sa student's perspective. Okay. Kasi na alam na natin yung itsura ng Google Classroom sa teacher. So ngayon, let's pretend na ako ay bata para ma-explore natin yung itsura ng Google Classroom. So in dito rin, ituturo kong paano, paano makaka-join ng klase ang bata, paano niya ma-access ang mga pinos ng teacher na mga assignments, mga activities sa Google Classroom. Okay, so let's start. So, ipapakita ko muna dito yung sa picture. Okay? Konti, kung medyo konti-konti lang. Konti-konti lang. Saglit lang. So, ito yung sa, sa picture. Iyan. So, dito sa header niya or sa banner, nakikita natin yung code. Yung code nakikita natin. So, ito siya. Ayan yung code natin. Then... So, yan yung ibibigay natin sa bata. Kasi instead of kunin natin yung mga Google account ng bata na isa-isa natin ipapasok, tayo ang mag-add, sila na lang mismo ang magjo-join sa ating klase using that code. So, ayan. So, dapat yung code na yan sa mga bata lang natin ishineshare. At sabihan din natin yung mga bata natin na kanila lang dapat yun at huwag na nilang ishare sa ibang bata. Okay? So, dito sa nakikita nyo, isang klase lang ang na-create ko lang muna dito. Okay, now, proceed na tayo sa bata. Okay? So, paano mag-sign in si bata? So, ito na si bata. So, ako yan, for example. So, ayan. Gumawa ako ng ibang account ko lang muna. So, dalawang paraan paano makapasok si bata. So, dito tayo sa apps tray, itong 9 dots na to. So, click mo yung 9 dots, makikita niya dito Google Classroom. So, pwede niyang i-click yan, Classroom. Pwede rin dito mismo, type mo dito Classroom Google. Classroom Google. Ayun. Ayan na, makikita niya na ang itsura para sa bata. kita niyo itsura para sa bata. Yan. O ito na, nakita niyo na. So click continue lang. So si bata na 'yan, so estudyante ko si Emerald Stone. Estudyante ko siya. Transfer siya from USA. Ayun. Dito siya magta-transfer. So bonggang bongga to kasi nga usong-uso na yung online distance learning. Okay, so dito tayo. So it's very good sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga magulang, sa mga teacher, kahit sino. Ayan, sa mga gustong matuto, bonggang-bongga ito. So punta tayo dito sa create or join first class. Itong plus sign. Plus sign, nangangati ilong ko, baka may pera. Plus sign. Click mo yung plus sign. Okay, so dahil bata ako, kiklik ko yung join class. Ayan. Join class. O, ito class code. O, si, kanina mang gagaling ang class code. Siyempre sa teacher. So, ibibigay niyo teacher yan. Kunwari, o, titignan ko yung si teacher ito. Itong class code, wala yan sa header ng bata. Sa uh, mga teachers lang. So, kinapi ko. Bibigay ko kay bata. Ayan. Ako na si bata. Kinapuha ko na kay ma'am. Kay sir. Ito na. Or... Na-paste na ko na. So, i-click ko na yung join. Ayan. Join, join, join. Ayan na. Papasok na siya. Ayan. Ayan na. So, ibig sabihin, section lang ang dula si Emerald Stone. So, kung napapansin nyo, wala na yung code dito. Kasi kay teacher lang yun. Gets nyo? Ayan. Perfect. Next, ano ba makikita natin dito? Bata ito ha. Ano ba makikita ni bata? 
So dito, nakikita niyo yung mga pinagpo-post ni teacher. Ang daming hanash ni teacher. Ayan, dito Aww. sa stream. It's like Facebook wall lang din naman. So ayan, si, si Sir Jonard nag-post ng ganyan, nag-post ng paragraph, ng video, ng references. Ayan. Meron din siyang uh, YouTube link. Kasi, oh, ayan, may YouTube link siya. Sabi niya dito, good day, please attend our orientation tomorrow at 1pm. So, nagkaroon siya, nagbigay siya ng attachment like online classroom rules. Ayan. So, dito, nakikita niyo, three class comments. Ayan. So, yung dalawang yan, walang picture. Mga estudyante ko yan, nagpanggap lang na ako. Ayan. Ginawan ko ng account yan. Nakakati talaga ilong. So, feeling ko may pera ang darating. May allowance kayo. Charet! Tapos, So ito, dito, pwede sa stream dito, pwedeng magpalitan ng messages si teacher, si bata sa bata, magre-replyan kayo. Ayan, so magko-comment si Emerald Stone. Hi sir, musta naman? Charet, musta naman? Ayan, I'm glad, I'm glad na ikaw ang teacher ko. Charet, na ikaw ang teacher ko. Di ba alam ni Emerald Stone ang spelling ng teacher? Buti na lang nag-enroll siya sa klase ko. Charet! Ayan. Uh, bababasa yan ni teacher. O, di ba? Kaloka. O, sa stream. O, share something with your class. O, ayan na nga mag... Para lang siyang Facebook ito. Now, let's proceed to... Let's proceed to... Classwork. Okay. Classwork. Click classwork. Ayan. Ito na yung mga binigay ni teacher. Ang dami. Ayan. So, nag-post si teacher. Siguro nag-lesson sila ng about paragraph. So, ito, nag-post si teacher about paragraph. Video lesson in parts of a simple paragraph. So, ayan. Papanoorin niya ni bata. So, ako si bata. Kiklik ko siya. Ayun. YouTube siya. Ayan, YouTube link. Ayan. O, ayan na. Papanoorin na yan ng bata. Good day, children. Welcome to our English class. I am your English teacher, Mr. Jonard Malala. So, for today's session, we are going to study about recognizing the parts of a simple part. Diba? Very good. So, mas... It equals to one. What is the paragraph? So, mas perfect kasi siya. Kasi nga personalize kong gawa. Ako mismo ang gumawa. So, alam ko yung pangangailangan ng mga bata ko. ba? Diba? So, ayun. So, meron din siyang nouns. Ah, dito mo na tayo sa nouns. So, alimbawa, siguro nag-lesson si picture ng nouns. So, nagbigay rin siya ng mga references. Ayan, naka-PDF pa. ba diba? Ang bongga ni picture. Kaso, ang dami yung mamigay. 42 pages! Oh my God! Kuwawa naman mga bata. Anyway, supplementary lang naman ito. Ayan. Bahala si bata. Masipag siya, di ba? O ayan. At least, sinubo ko na lahat. Binigay ko na lahat. Naku, walang balik sa akin. Ayan na. Now, so meron pa dito. Ayan pa. Announce. Ayan, assign. O, click ko siya. Ayan na siya. Ayan na. Magtetest na si bata. Kunwari. So, makikita nyo dito, meron siyang required. Required. Ibig sabihin, talagang may isasagot si bata dyan. Ayan, may puntos. Ayan na, puntosan nyo. At saka tip lang, huwag nyong kalimutan na huwag nyong i-require yung bata. Huwag nyong kalimutan na walang puntos bawat item. Huwag nyong kalimutan na walang sagot sa item na yan. Kasi kanina, parang gumawa ako, nakalimutan ko yun. Maglagay ng puntos at maglagay ng sagot. Okay, so, ayun, nagsagot yung bata. Zero, zero, kahit tama naman siya. <laughs> zero over zero. Oh so, ayun. ayun na siya. So, sasagutan ko na ako si bata, ha? Ito yung binigay ni picture. It will take all of your energy and will be able to walk again. So, for example, ang sagot ko ay... Sabi kasi dyan na, oh, select the answer 
choice that identifies the noun in the sentence. So, noun. Ipiliin ko yung noun. So, ako medyo brainy ako. Charet! So, energy muna. <laughs> Ayan. The works of many great poets have been placed on reserve. Medyo confusing ito. Ang many pwede rin siyang noun. Ang reserve pwede din noun. O, di ba? So, piliin ko na lang great. Charet! Great. O, di ba? Mali ako doon. The Brooklyn Bridge was opened in 1883. O, ano ba yung noun dyan? For example, bridge. So, ako lang to, ha? Sparta and Athens were enemies during the Poly... Ano? Peloponnesian War. For example, war. O, di ba? Sharks and lampreys are not true fish because their skeletons are made of cartilage rather than bone. Ayan, may integration pa ng science, di ba? Bonggang bongga. Pumasok tayo sa science, pumasok tayo sa history. Mga war, war, war na yan. O, ayan. So, isubmit na ni Bata. Ah, ayan, tignan natin. Ayan, o, ito na. Ito yung makikita ng Bata. Your response has been recorded. You score. Ang score ni Bata ay 4. <laughs> Ayan. 4. So, dapat, minsan lang sasagot si Bata. Anayusin din ng picture doon sa settings niya. Na hindi na pwedeng mag-edit yung mga Bata. Ha? Ayan. Tuwang-tuwa ako, 4. So, mali ako dito. Ayan. So, andun yung sagot, Manny. At ito lang ang ilong kong may pera ata. So, ayan, nakikita ng bata. At least may correction, no? So, maganda rin ito. Gawain na ito na nakikita ng bata. Oh, saan ako nagkamali? Mga ganyan. So, yun yung tip ko sa teacher, ha? Ayan, for over five si ba? Ta. Ayan. O, tignan ko pa kung meron pang gagawin si bata. Parang wala na. Natapos niya na lahat. Natapos niya na lahat, no? Ayan, ayan siya o, oh. assigned siya due August 28. So yan, naglalagay din tayo ng due date. For example, para maano din ma-practice natin sa mga bata yung sense of responsibility. Wow, sense of responsibility. Tama, ganun dapat. Ayan, so view your work. Oh, ito ka, ito yung bata. Uh, Na-assign ka dito. Ayan, nag nag nagawa mo na ito. Nouns practice quiz. Nagawa na ni Bata. O, diba? So, Emerald Stone. So, ayan siya. Ang klase nyo ay, subject nyo ay, English Room 1 o 1. Mag-share nga ako ng something. Ayan. Magpapost si Bata. I'm done with my assignment. I'm done. Ah, oh. Ganun. I'm done. Tapos pwede kang mag-add dito. Si bata ng pictures or what. Ayan o, oh, add. Google Drive. Link file YouTube. Ayan. Post. Ayan. Pwede rin siya. Mmm, diba? Ayun, oh, para lang siyang Facebook. Ayan, tignan ko, tign oh, ayun no. Oh. Tapos tignan ko nga yung ano dito. Yung online classroom rules na pinost ni teacher. Ayan. Ayan, nalate ako nagising kanina, hindi ako nakaka-attend ng, ng ano, orientation. So ngayon ko na lang papanoorin. O diba, ang perfect. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ayun. So, ito na yung sa bata. Ayan, perfect siya, di ba? Ano lang, explore lang natin. So, si teacher, ayun. Kung mag assign siya, for example, meron siya limang klase. Kung lahat ng activity para sa limang klase, i-assign lang niya sa lahat. Kung sa isang section lang, pipiliin lang niya, i-click lang yun yung isang section. Ganun lang siya. At saka sa, para sa teacher, doon sa stream niya, Minsan lang siya mag-post, pero pwede siya mabasa ng limang klase. Na, nagawa ko yan ng tutorial eh. So, perfect na yan. So, ayun lang. Hope you enjoyed our tour sa Google Classroom ng bata. So, ayun lang. 
So, tip, ibigay natin ang classroom code. Huwag na, huwag na tayo mag-type, type, type. Ayun. So, tapos yung sa, sa exam, yung graded, pagpupuntos, lagyan natin ng key answer para makita ng bata. Tapos, mas maganda na personalize, ikaw mismo ang gagawa ng mga activities. do pwede ka naman kumuha sa internet, pero siguro make some modifications lang, no? Ayun lang. Kasi magkakaiba naman ang mga bata natin kasi iba yung minsan iba ang context based ng mga nakukuha natin sa internet, mga ganun. So what else? So ayun, pwede ding ano, mag-post post post dito, mag-comment comment. Pwede man man 'yan i-moderate eh. Yan. Tapos mas maganda siguro nagkaroon na kayo ng orientation na tinuro mo sa kanila ang Google Classroom. Make you question and answer na rin. Para at least, para pagdating ng pasukan na, very familiar na sila sa Google Classroom. So, yung code, wag i-share. Wag i-share sa, kap sa kapitbahay. Ayan, thank you so much. Hope na gusto nyo ang simple tutorial natin na ito. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, don't forget to hit the like button, comment, share, and subscribe. Also, hit the notification bell to get more updates from my YouTube channel. It's Best TV. Stay safe, mga best. Bye-bye.